Was ist das für eine geile Stimme? Richtig Luciano-Style. Pu, 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 pu. Klang genau gleich, oder? Ja. <lacht> ja. Was geht hier so süß und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ey, Luca, ihr wisst Bescheid. Und heute klären wir mal, warum raucht meine Shisha nicht. Denn wenn ihr auch so eine Rauchentwicklung haben wollt, wie jetzt ich hier, oder sogar noch besser, dann schaut euch an, denn ich werde das kategorisieren von eher unwahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich oder häufig, woran es meistens liegen kann. So fangen wir mal mit dem Unwahrscheinlichen an und zwar, wenn euer Schlauch ein Loch hat. Das vermindert zwar nicht sehr stark die Rauchentwicklung bzw. wie viel Rauch entsteht, kann aber meistens dazu führen, dass es halt eben vermindert wird. Ein Loch im Schlauch ist deshalb unwahrscheinlich, da die meisten wahrscheinlich mit Silikonschlauch rauchen, so wie ich, und die eher selten Löcher bekommen. Wenn ihr so eine Kiosk-Schlauch da habt, diesen Stanni-Schlauch, schmeißt den weg und löscht euch. Und für die, die mit Tradi rauchen, kann es schon eher häufiger vorkommen, aber man hört es ja, man sieht es ja und so viel macht es an der Rauchentwicklung letzten Endes auch nicht aus. Was allerdings möglich Möglich wäre, es könnte am Tabak liegen oder auch an der Kohle. Tabak ist ja möglich, kategorisiere ich aber auch irgendwo bei unwahrscheinlich, denn mittlerweile gibt es so viel Tabak auf dem Markt, wo ich bis jetzt noch nie Probleme hatte, aber es gibt tatsächlich auch Tabak, wo besser raucht und manch Tabak, wo ein bisschen schlechter raucht, aber das gleicht sich dann mit Geschmack und so weiter aus. Es gibt unzählige Videos über Tabak, guckt euch einfach die Reviews von verschiedenen YouTubern oder von mir an und dann wisst ihr, okay, das raucht oder das raucht nicht. Was sehr häufig vorkommen kann, und das passiert mir auch ab und zu, dass man vielleicht schlechte Kohle hat, sei es eine schlechte Produktion, von einer Marke, die normalerweise gut ist oder man testet rum und die Kohle gibt einfach nicht genug Hitze ab, sodass der Kopf nicht das Potenzial hat, das es eigentlich haben sollte in Bezug auf Rauchentwicklung. Was ich als wahrscheinlich einstufe und das könnte vielen von euch passieren, dass einfach kein Rauch rauskommt, weil bei euch vielleicht eine Kugel hängt oder weil euch eine Kugel fehlt. Kommt häufiger vor, hatte ich auch ab und zu mal äh, die Frage, und zwar, wo muss denn überhaupt die Kugel sein, da wo ihr euren Schlauch anschließt? Nehmen wir jetzt beispielsweise den hier. Sonst überall sollte eine Kugel drin sein. Gut, hier muss es jetzt wahrscheinlich nicht so, aber das ist jetzt äh, das Ventil, sagen wir mal, da muss eine Kugel rein. Und da wo der Schlauch dran kommt, keine Kugel, damit ihr auch auspusten könnt. Denn wenn ihr jetzt am Ventil keine Kugel habt und ihr zieht und ihr zieht, dann zieht ihr die ganze Zeit nur die Luft von draußen und dann durchströmt nicht die Luft durch den Kopf in die Shisha rein, sondern ihr zieht einfach von außen und dementsprechend kommt dann halt eben kein Rauch. Übrigens, ich bin auch auf Twitch sehr aktiv, lasst mir gerne ein Follow da und seid im nächsten Stream dabei, dann können wir auch ein bisschen quatschen, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, natürlich, oder halt eben im Stream. Ich heiße unterstrich huka so, und das, was zu 99% am wahrscheinlichsten ist, warum euer Kopf nicht raucht, wie er rauchen soll, oder warum nur ein Fitzelchen rauskommt, ist der Kopf. Oh, es ist immer der Kopf. Oh, es liegt nicht, ah, ich habe eine schlechte Shisha oder alles andere, was ich aufgezählt habe, wenn es bei euch natürlich nicht vorkommt, ist es immer der Kopf. Oh, man kann mit jeder Dreckspfeife rauchen und es kommt genauso ein Rauch raus wie hier. Und ich habe auch schon ein paar Videos gehabt, wo ich mit einer Kioskpfeife geraucht habe. Und es hat genauso geraucht. Vielleicht ein bisschen schlechter, aber es wirkt wirklich 100% an den Kopfbau. So, was macht man jetzt? Ihr habt jetzt das Problem erkannt. Okay, der Kopf, bzw. der Kopfbau. Es gibt so viele Videos zum Kopfbau. Ich habe auch schon ein paar gemacht. Leute, guckt euch einfach die Kopfbau-Tutorials an. In den meisten Fällen machen die Leute einfach zu wenig Tabak rein. Ich habe schon öfters die Fragen in meinen Kommentaren gehabt. Oder mir haben Leute auf Insta geschrieben, hey, ich könnte mein Kopf raucht nicht, dann habe ich mir das angeguckt, ob ihr jetzt so wie ich Smokebox raucht oder ob ihr mit einem Meerlochkopf und einem Kamin raucht oder mit Alufolie und so weiter. Versucht es erstmal mit mehr Tabak oder mit mehr Hitze. Ein kleines Beispiel, ihr habt jetzt einen Kopf mit einem Kaminaufsatz. Der Kaminaufsatz ist viel zu hoch und dementsprechend hat der Tabak nicht genug Kontakt zu der Kohle, dementsprechend auch nicht genug Hitze. Man kauft sich einen neuen Kaminaufsatz und der etwas niedriger ist, damit, man sein, äh, damit es mit dem Tabakstand passt. Oder man macht mehr Tabak rein, so dass der Tabak näher an der Kohle ist und dann fängt er ordentlich an zu rauchen. Es ist bei jedem von euch unterschiedlich. Ich könnte euch jetzt zeigen, wie ich meinen Kopf baue und so weiter, ob so oder so. Das ist alles nur so ein Durchschnitt. Wie es euch gefällt, manche wollen 
einfach nur eine Dampfmaschine und scheißen drauf, ob der Kopf scheiße schmeckt. Manche wollen halt eben mehr Geschmack, manche wollen halt eine Mitte und das müsst ihr für euch herausfinden. Denn Übung macht ja auch den Meister und jeder von uns hat einen anderen Geschmack, jeder raucht gerne anders, manche rochen auf Vollkontakt oder sonst wie was. Macht es, wie es euch am besten schmeckt. Ihr müsst halt eben rumprobieren. Wie gesagt, versucht es mal mit mehr Tabak oder wenn der Abstand zu hoch ist, mit einer Kohle mehr beispielsweise. Ihr müsst lernen, wie man mit der Kohle umzugehen hat, also mit dem Hitzemanagement oder wie ihr euren Tabak so anpasst, dass er halt eben mit der Kohle und mit der Hitze gut zusammenarbeitet. Wie gesagt, es gibt haufenweise Kopfbau-Tutorials, guckt sie euch einfach an, dann habt ihr wenigstens so etwas, wonach ihr euch richten könnt. Ich habe auch ein paar gemacht, die sind zwar ein bisschen älter, aber es funktioniert trotzdem. Ihr müsst dann für euch herausfinden, mach ich ein bisschen mehr, mach ich ein bisschen weniger und so weiter und dann raucht der Kopf auch meistens. Ich habe wirklich sehr viele Nachrichten bekommen. Ich habe zu den Leuten immer gesagt, mach mal mehr Tabak rein und dann hieß es, ah oh, Bruder, funktioniert jetzt. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Abo da lassen. Es wird wieder am Sonntag ein Video kommen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.